xin gửi lời chào tới tất cả các bạn từ thành phố Yangon của Myanmar và để tiếp tục cái cuộc hành trình khám phá đất nước này hôm nay mình sẽ mời các bạn đi tìm hiểu xem cái nền ẩm thực đường phố của Myanmar khác Việt Nam như nào và liệu các món ăn của Việt Nam có ngon bằng ở đây không và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé Và để mở màn cái tour về ẩm thực của Myanmar thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một món ăn Cái món này người Myanmar chủ yếu ăn vào buổi sáng Và đây cũng được coi là cái món nổi tiếng nhất và là cái món truyền thống ở Myanmar Món này tên là Mohinga Món này thực ra là một món canh bún à, Nước dùng là nước súp nấu từ cá Rồi ăn cùng một loại bánh ngô rất là giòn Ngoài ra thì gia vị người ta họ cho thêm chanh, hành, hành củ, hành tươi Và đặc biệt là thân cây chuối Thân cây chuối Các món này cũng giống như một dạng bún phở hoặc bánh đa mà người Việt Nam mình cũng hay ăn vào buổi sáng Thì đây cũng tương tự như vậy Đây là bún chỉ có điều ở Myanmar thì mình chưa thấy phở hoặc bánh đa mà chỉ thấy bún không thôi Nói chung ẩm thực Myanmar thì khác hợp với khẩu vị của người Việt mình Chỉ một vài món có hướng của Ấn Độ thì cái gia vị nó hơi bị nồng một chút người khó ăn Còn lại thì mình thấy là ẩm thực của Myanmar rất là dễ ăn Và một bát Mohinga này giá là 1.200 chiếc còn này cô bán các loại nội tạng à, nướng họ đã luộc qua rồi ví dụ ở đây có lòng dạ dày gan tiết lưỡi họ sẽ cắt nhỏ rồi xiên vào một cái que tăm dài dài như này đặt xung quanh một cái chậu nước dùng rồi ai thích ăn thì tự lấy và khi lấy cái que này thì bạn sẽ nhúng vào cái nồi nước dùng này một chút để cho nó nóng lên rồi ăn Như cái món này ở Việt Nam mình cũng có nhưng mà chắc là không bán theo kiểu này Món này sẽ ăn cùng một loại nước chấm Đây là nước chấm ạ Hoặc là một loại sốt Sốt đặc đặc màu nâu nâu, lát nữa mình sẽ thử xem là mùi vị của nó ra sao Thì Các bạn sẽ lấy một que rồi chấm vào nồi nước dùng Sau đó và chấm vào sốt này hoặc vào nước dùng như này À, đây là một loại à nước này chính là cái nước dùng mà cô ấy dùng để luộc các loại nội tạng này thì phải tại vì họ cũng không mặn <cười> ăn có mùi vị lợ lợ chứ không mặn ngoài các loại sốt màu nâu nâu này thì ăn hơi cay cay một chút nói chung ăn được ẩm thực của Myanmar cũng khá là hợp với ẩm thực Việt Nam do vậy mà đây không gặp trở ngại không gặp vấn đề gì khó khăn trong ăn uống hết ăn bao nhiêu thì các bạn sẽ để que ra một chỗ sau đó ăn xong thì tính số que để là tính ra tiền 
là một cái que này thì giá là 100 chiếc mình vừa phát hiện ra một cái sạp hàng bán một đồ mà mình rất là thích ăn bây giờ chúng ta sẽ xà vào xem xem là đây là cái gì đây là cửa hàng bán sầu riêng dạo trên đường phố và Myanmar là quốc gia thứ hai sau Sri Lanka mình phát hiện ra một điều này không phải ở quốc gia nào cũng có sầu riêng bán dạo trên phố như này quả rất nhỏ mini trông rất là xinh đáng yêu và đứng này rất là ngon nữa và sầu riêng là một cái món mà mình rất là nghiện do vậy mà không thể bỏ qua được món này được Việt Nam Việt Nam giá một quả chỉ có 3.000 chiếc rất ngon và thơm tuyệt vời chắc là trong những ngày ở Myanmar này phải ăn sầu riêng cho đã đời thì thôi cho ăn cho bó thèm và trong các bạn có ai là tín đồ sầu riêng như mình không sầu riêng có nghĩa là một cái quả tranh cãi nhất tại vì là một cùng một mùi mà có người thì ngửi ra là mùi thơm có người ngửi ra là mùi không thơm tuy nhiên thì mà khi mà đã thích ăn sầu riêng thì thì là nghiện luôn nếu mà bạn là thức ăn chắc có thể là khẳng định được điều đó ngon à, ngon quá chắc là mỗi lần phải thử chén hai quả trở lên ít nhất là hai quả uhm. Xin mời các bạn ăn sầu riêng từ Myanmar Các bạn có thể đoán cậu này đang làm món gì không? Cho đầu nhìn thì rất là khó đoán đúng không ạ? Đây là món kem Kem hoa quả các bạn có thể chọn từ nhiều loại hoa quả khác nhau Ví dụ như thanh long, chuối, xoài Hoa quả sẽ được cắt ra sau đó được trộn với một số hỗn hợp khác Ví dụ như là sữa, nước đường Rồi sẽ được nhào nặn trên một cái mặt phẳng Mặt phẳng này không phải mặt sản phẩm bình thường Mà là mặt phẳng à, ở dưới là tủ lạnh đông đá Và mặt phẳng mà, là mặt phẳng lạnh Và bây giờ cái hỗn hợp này sẽ đông đá lại và họ chỉ việc cậy lên và như vậy là chúng ta sẽ được một món kem kem cuộn rất là đẹp mắt
แกมเมียนมาเริ่มงอนเตือกูไม่เอาเลยดุงดอกมะกุ้งซาเซก็มาเดียวเลยจริงๆก็มันก็ถือมาบ้านเชื่อเด็กคำฟ้าเชื่อเด็กอันตุกี้อะดูเห็นแกมแทงลองแกมแทงลองเราเก็บมอนเราเป็นชื่อถือดูกับกับคล้ายๆนายมีชื่อเด็กจริงๆอะบัตรถือกุ้งซาเนาะได้ลำลันดูเตียนเมียนมา rất là ngon thì bà nào đứng miên mà chẳng phải thử cái món này và giá của món này cũng rất là phải chăng chỉ có 3,000 chép một hộp chúng ta ở khu vỗ tàu ở Yangon ở miên mà có một cộng đồng Trung Quốc khá đông do vậy mà ở Yangon thì có một cái phố tàu khá là nhộn nhịp các đồ nướng ở đây bán rất là phong phú rau quả thịt cá đều đủ cả bên này còn có cả xúc xích nội tạng rất là bắt mắt, rất là ngon. Con cờ này thì bán tất cả các loại chè, đủ các loại màu, xanh đỏ, tím vàng, cái gì cũng có cả. Rất là bắt mắt, đây còn có cả loại xôi ăn cùng xoài nữa. Con này còn bán một loại nhậu bò lợp ngồm như này. món này Việt Nam mình chắc chắn là có và ăn cũng khá ngon khi được nấu lên nhưng có vẻ ở đây người ta ăn sống luôn chấm cùng uh, loại uh, gia vị muối tương Ồ, các bạn có biết là mình tìm ra món gì không đây có vẻ như là dế mèn dế mèn rán Dưới mẹ này đã dán qua rồi và khi bạn mua thì chủ quán, anh chủ quán anh sẽ dán lại một lần nữa Dán cùng uh, tỏi, gừng là một loại lá giống lá ngót chứ không phải lá ngót Có vẻ như là lá chè thì phải Tuy nhiên những con vật mà đặc biệt quái này chắc mình cũng không dám thử Mùi cũng khá là thơm Chúng ta theo dõi một loại salad rất đặc biệt ở Myanmar Đó là loại salad làm bằng lá trà Lá trà được muối lên sau đó rã nhỏ ra Sau đó trộn với lại các loại rau quả khác nhau Như là khoai tây, ngô, đỗ đỏ và một loại trà nữa Ngoài ra thì có thể thêm rau một số loại rau sống và cá Rồi có các loại hạt, hạt lạc, hạt vừng Và bây giờ mình sẽ thử xem là cái món salad Myanmar này ăn nó sẽ ra sao Lá chè mặc dù cũng vẫn còn hơi một chút chút vị đắng Và cũng có người thấy mùi lá chè nữa Rất là hay Tuy nhiên họ muối rất là mặn các bạn ạ Họ muối rất là mặn Rất là hay đây là cái món Món salad Myanmar rất nổi tiếng Thức ăn đường phố ở Myanmar thì rất là đa dạng Kể cả các món trắng miệng Các món đồ ngọt Ví dụ cửa này bán rất nhiều các loại bánh khác nhau Bánh làm từ bột mì, bột gạo Ví dụ loại bánh này thì có cả chân trâu ở dưới nữa Còn đây là một loại thạch 
cái bánh này trông có vẻ rất bắt mắt mình chưa xác định là cái món gì do vậy bây giờ mình sẽ thử cái món này để cho các bạn xem một lần nữa các cái đồ ăn ngọt ở Myanmar món này sẵn cùng dừa món này như một dạng uh, bánh cuốn cuộn bên trong đó là một cái gì đó bây giờ chúng ta sẽ biết ngay bây giờ bên trong là nhân đỗ đây là sự kết hợp giữa bánh cuốn cái vỏ bên ngoài thì y như bánh cuốn của việt nam mình còn bên trong là đỗ một cái phần ăn như này là giá 700 trăm myanmar đây có thể hiểu nôm na lắm đây là món bánh cuốn nhân đỗ ngọt và ăn cùng cùi dừa Xin giới thiệu với các bạn đây là món súp ở Bang San ở Myanmar Đây là một trong những món phổ biến mà các bạn có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố Cũng như trong các nhà hàng ở Myanmar Cái mì thì rất giống bún của Việt Nam Sau đó thì các gia vị sẽ cho thêm vào ví dụ như là vừng, hành Các bạn có thể chọn thịt bò hoặc là thịt gà Rồi sau đó là tiêu và cà chua, sốt cà chua Ngoài ra món này còn ăn kèm thêm một số loại rau dưa ví dụ như là cà rốt hoặc là rau cải và đương nhiên là ớt là phần thể thiếu món này mình có thể ăn khô trộn lẫn nhau ăn khô hoặc có thể cho nước dùng vào để ăn mình thích ăn nước hơn do vậy mình sẽ cho nước dùng vào đây để ăn món này một loại bún rất dễ ăn, hương vị rất là đậm đặc, có phần hơi mặn một chút và cái quan trọng nhất là cái mùi thơm ở đây rất là dễ chịu, mùi thơm của vừng, mùi thơm của cái rau mùi của hành cho vào và đặc biệt là không hề cay chút nào cả. rất là ngon và không hỏa danh về một trong những món nổi tiếng nhất mà các bạn đã buộc phải thử ở Myanmar. Một bát bún như này giá là chỉ có 2 000 chat. Và những các bạn vừa thấy thì người dân Myanmar rất là thân thiện. Họ đồng ý cho mình vào trong tận trong bếp của những nhà hàng này để quay cái cách người ta làm và cái chính thức người ta làm món mì này thì các bạn thấy mì hộp bún là cái món rất là phổ biến ở rất nhiều quốc gia đặc biệt là châu Á mình tuy nhiên thì mỗi quốc gia đều có một cái cách thức để nấu riêng rất là thú vị do vậy khi đến một quốc gia mới có cái món này thì mình nhất định phải thử xem là cái kiểu cách để người ta nấu như nào và ăn nó ra sao gia vị như nào chúng là mỗi nước có một cái đặc trưng riêng để nấu một món cùng là một món bún này thôi nhưng mà một quốc gia sẽ có một cách kiểu nấu riêng rất đặc trưng, rất đặc biệt và rất là ngon, rất thú vị. Còn mấy điều đặc biệt nữa ở Myanmar rất giống ở Việt Nam đó là giấy ăn cho khách, kể cả cái lọ đựng cái giấy này cũng cũng giống. 
và cái giấy bên trong cũng rất là giống cô bán hàng rau để bán một cái món rất là lạ trông có vẻ giống bánh gai của Việt Nam trông màu nó đen đen bên ngoài bọc bằng lá chuối mình rất tò mò và đương nhiên sẽ phải thử xem đây là cái món gì Cái này khi cắt cái phần đầu ở trên thì nó không còn đen nữa mà chuyển sang một cái màu uh, xám xám Nếu các bạn nhìn thấy thì cô ấy có cho hai thìa đường và khá nhiều đường và ăn với cùi dừa Theo mình đoán thì đây là một loại bánh làm từ bột, có vẻ là bột ngô, bột gạo Ăn cũng khá ngon tuy nhiên là có hơi nhiều đường một chút <cười> Ăn để thỏa chí tò mò lại về trông rất lạ lẫm Đây là, đây là hình ảnh hai anh em cậu bé này ngồi trong một cái thùng xe để bán một cái loại bánh loại bánh này rất giống bánh của Việt Nam các bạn xem ẩm thực đường phố của Myanmar thì cực kỳ phong phú đây là các loại bánh chiên đây là tôm chiên ngô chiên và cả cua nữa À, có đây là một loại bánh cũng rất là đặc biệt Thì cũng chưa nhìn thấy ở đâu cả Lần đầu tiên thấy ở Myanmar Bánh này làm bằng bột Sau đó thì họ cho nhân là rau như ngô Rồi cà rốt Rất là hay còn khi thành phẩm thì là sẽ như thế này Hình tròn Và ăn cùng một số loại sốt như sốt ớt Sốt cay Và Mayonnaise Có rất nhiều đồ chiên rán, cảm giác là bất kỳ món nào ở miền mà người ta có thể mang ra chiên và rán được Làm thành một cái món đặc trưng ở đây À, mình thậm chí còn hiện ra Còn bánh rán Đây, các bánh rán này Không khác gì ở của chúng ta cả Tại cửa này thì các bạn có thể mua rau đã luộc sẵn về để ăn Rau cải, rau muống Đây là rau bí, rau bầu gì đó Và Myanmar còn rất nhiều các quán ăn đường phố, quán ăn cơm bụi như thế này Có đủ các món không khác gì của Việt Nam cả Đây là, là mình rất là nhớ, đặc biệt là nhớ Hải Phòng Tại vì Hải Phòng mình thấy rất hay la liếm ở những quán cơm bụi như kiểu này Ăn một bữa cơm bụi ở Myanmar để nhớ quê hương một chút Đặc biệt là nhớ Hải Phòng Tại vì là như đã nói trước thì mình rất hay ăn cơm bụi Hải Phòng ở đây có một sự khác biệt là ngoài cái món bạn đặt ra ấy, thì bạn được một cốc nước trà miễn phí Chợ đây là trà trà xanh Ngoài ra thì người ta còn mang một cái bát uh, có các loại rau, các loại salad khác nhau Rất là nhiều Đây là toàn bộ món ăn cơm bụi của mình ở Myanmar Mời các bạn cùng thưởng thức ạ
Trà khá là ngon, trà ấm chứ không phải là trà đá như ở Việt Nam mình Không khác gì Việt Nam cả, mình có cảm giác rất là gần gũi Cơm vụi là một cái gì đó rất dân dã và cũng không kém phần ngon so với các món khác Ở đây chắc chắn là một trong những cái hình thức ăn mà mình cũng rất là yêu thích Và rất là may mắn, cũng rất là thú vị tìm lại được cái hương vị này ở Myanmar Và bằng cái món cơm bụi này ở Myanmar mình xin kết thúc video của mình về ẩm thực ở Myanmar tại đây Hy vọng qua đó thì mình có thể mang lại cho các bạn một chút kiến thức nhỏ nhỏ về ẩm thực của Myanmar và các bạn có thể tìm hiểu thêm một chút về các cái món ăn ở đây Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại